বন্ধুরা আমাদের মধ্যে এমন এক ধরনের প্রবণতা আছে যে আমরা অনেক সময় মেনে থাকি পুরাতন জিনিস ভালো হয়ে থাকে বা রিলায়েবল হয়ে থাকে অথবা কোনো জিনিস বা কোনো পণ্য যদি খুব মার্কেটে হিট হয়ে যায় এবং সেটি ভালো চলে তো দেখা যায় সেটির বিস্তার অনেক দিন পর্যন্তই থেকে যায় ফলে এখানে কিছু সুবিধাও থাকে কিছু অসুবিধাও থাকে সবকিছু আজকে কভার করার চেষ্টা করব কেননা বর্তমান সময় এম ডির এমন একটি প্রসেসর মার্কেটে আছে বাজেট বা মিড রেঞ্জ ক্যাটাগরিকে কভার করে আর এই সিপিউটির নাম হচ্ছে রাইজেন ফাইভ ফিফটি সিক্স হান্ড্রেড নন এক্স বা নন জি প্রসেসর আর এটি রাইজেন ফাইভ থার্টি সিক্স হান্ড্রেড এর একটা সাকসেসর যা আসলে ইনক্রেডিবল পারফরমেন্স করছে তার প্রাইস পয়েন্টে থেকে বলতো আপনি যদি ইন্টারেস্ট থাকেন পিসি বিল্ডিং অথবা এই সিপিউর উপরে অবশ্যই ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখবেন জানতে পারবেন অনেক কিছুই বন্ধুরা আমরা সকলেই জানি যে রাইজেন ফাইভ থার্টি সিক্স হান্ড্রেড এর মতো প্রসেসর শুধু বাংলাদেশের না সারা দুনিয়াতে একটা সারা ফেলে দিয়েছিল এবং একটা জায়গা করে নিয়েছিল বাজেট বা মিড রেঞ্জ ক্যাটাগরির মধ্যে সবচেয়ে ভ্যালু কিং প্রসেসর হিসেবে যা আসলে অনেক সাকসেসফুল ছিল স্টিল এখনো আছে কিন্তু তার পরবর্তী সময়েও কিন্তু এমন কিছু প্রসেসর মার্কেটে এসেছে যা আসলে তার চেয়েও অনেক ভ্যালু দিত আবার কম দিত কিন্তু সেইগুলো নিয়ে অতটাও আলোচনা করা হয়নি কিন্তু স্টিল নাও দু হাজার বাইশ সালের মাঝামাঝির কিছু বেশি সময় এসেও যদি আমরা সেটিকেই বেশি করে প্রাধান্য দেয় সেটি একটু অযৌক্তিক হয়ে যায় কেননা এরকম আরও কিছু সিপিউ আছে যেমনটা বললাম আপনাদেরকে রাইজেন ফাইভ ফিফটি সিক্স হান্ড্রেডের মতো প্রসেসর যা কয়েকদিন আগেই লঞ্চ হয়েছে অর্থাৎ কয়েক মাস আগেই তো কথা হচ্ছে আমি কেন সেই আর ফাইভ থার্টি সিক্স হান্ড্রেডের কথা বলছি ওয়েল তো বর্তমান সময় যদি আপনারা পিসি বিল্ডিংয়ের ওপর ইচ্ছুক হয়ে থাকেন তো সেক্ষেত্রে ওয়েবসাইট ঘাটাঘাটি করলে দেখবেন রাইজেন ফাইভ থার্টি সিক্স হান্ড্রেডের মতো প্রসেসর বর্তমান সময়েও উনিশ হাজার টাকার উপরে চলছে অ্যান্ড দি আদার হ্যান্ড আপনি যদি আরেকটি জিনিস লক্ষ্য করেন অর্থাৎ রাইজেন ফাইভ ফিফটি সিক্স হান্ড্রেডের মতো প্রসেসর তো সেটি পাওয়া যাচ্ছে শুধুমাত্র তো এখন কথা হচ্ছে যে নতুন যে সাকসেসর বা আপডেট প্রসেসরটি আছে সেটির প্রাইসই কেন কম আর থার্টি সিক্স হান্ড্রেডের কেন বেশি ওয়েল তো আমাদের দেশে অনেকের এই সিপিউটির ওপর অনেক সফট কর্নার আছে ইভেন অনেকেই রিকমেন্ড এখনও করে আসছে যে আপনারা এই সিপিউটি দিয়ে বিল্ড করুন অনেক ভালো কাজ করা যাবে বা ভালো গেমিং করা সম্ভব ওয়েল তো বিষয়টি আপনাকে ভাবতে হবে কেননা অ্যাট দ্য এন্ড এটা নতুন আর্কিটেকচার এবং নতুন একটা সিরিজের উপর বেস সিপিউ আর এটি কিন্তু কোনো এপিউ বা ল্যাপটপ ক্লাস শিপস না এটি ফুল ফ্লেসড জেন্থ্রি আর্কিটেকচারে বিল্ড করা ধর্মের একটা সিপিউ যা আমরা আর ফাইভ ফিফটি সিক্স হান্ড্রেড এক্সের সাথেও তুলনা করতে পারি অর্থাৎ এর যে ব্যবধান তেমন একটা দেখা যায় না আর যেটা কথা বললাম যে এর প্রাইস কম হওয়া সত্ত্বেও আমাদের মধ্যে অনেকেই আছেন যারা এই পিসি হার্ডওয়্যার সম্পর্কে অতটাও জানেন না বা বোঝেন না আর দরকারও হয় না কারণ আপনার এটা ফিল্ড না এর ফলে অনেকেই হয়তো মনে করতে পারে যে রাইজেন ফাইভ থার্টি সিক্স হান্ড্রেড যে সিপিউটি আছে সেটি হয়তো বা এর চেয়েও বেশি পাওয়ারফুল হবে বাট রিয়েলিটি এর অপোজিট অর্থাৎ এই যে সিপিউটি আছে রাইজেন ফাইভ ফিফটি সিক্স হান্ড্রেড এটি এত ভালো পারফরমেন্স করছে উইথ কম প্রাইসে থাকে যা একটু করে আপনারা বুঝতে পারবেন তো এখন কথা হচ্ছে এগুলো সিপিউ কাদের নেওয়া হচ্ছে তো ওয়েল তো আপনারা যারা অনেক দিন থেকেই পুরাতন প্ল্যাটফর্ম অর্থাৎ এম ফোর সকেট চালিয়ে আসছেন এবং আপগ্রেড করতে চাচ্ছেন সিপিউ এই লেভেলে এসে তো সেক্ষেত্রে আপনাদের জন্য একটা ভালো অপশন হতে পারে অথবা আপনি যদি নতুন বিল্ডও করতে চান তো সেক্ষেত্রেও কোনো সমস্যাই নেই ইটস এ টোটালি নিউ সিপিউ আর এই সিপিউ গুলোর সবচেয়ে মজার বা ইন্টারেস্টিং বিষয় হচ্ছে এটি আপনি যে কোনো এম ফোর সকেট মাদার বোর্ডের সাথেই কম্প্যাটেবল হয়ে যাবে অর্থাৎ আপনি যদি পুরাতন বি ফোর ফিফটির মতো মাদার বোর্ডও ইনস্টল করতে চান তো উইদাউট এনি প্রবলেম আপনি চালাতে পারবেন আউট অফ দ্য বক্স তবে হ্যাঁ বায়োস আপডেট রিকোয়ার তো এখন বেঞ্চমার্কে যাওয়ার আগে আরও কিছু কথা এই বেঞ্চমার্ক গুলো কালেক্ট করা হয়েছে হার্ডওয়্যার আনবক্স এবং আরও কিছু ট্রাস্টেড সোর্স থেকে আর এটাকে তাই ফেয়ার রাখতে বি থ্রি ফিফটির মতো মাদার বোর্ডে এর বেঞ্চ মার্কিং করা হয়েছে উইথ এই দুইটা সিপিউ অর্থাৎ রাইজেন ফাইভ ফিফটি সিক্স হান্ড্রেড এবং রাইজেন ফাইভ থার্টি সিক্স হান্ড্রেড আর তাছাড়াও গ্রাফিক্স কার্ড হিসেবে নেওয়া হয়েছে সিপিউ বটল লেককে অবজার্ভ করার জন্য আর এক্স সিক্সটি নাইন ফিফটি এক্স থ্রির মতো পাওয়ারফুল গ্রাফিক্স কার্ড অপর দিকে সেটিকে ফেয়ার এন আপ বা যারা এই ধরনের সিপিউ নেবে তাদের বাজেট অনুযায়ী এমন একটি গ্রাফিক্স কার্ড নেওয়া হয়েছে সেটি হচ্ছে আর এক্স সিক্সটি সিক্স হান্ড্রেড 
এখানে মোট নেওয়া হয়েছে পঁচিশটা গেমস তার মধ্যে এগারোটাই থাকছে হাইলাইটিং আর এখানে মিডিয়াম টু বেশিরভাগ হাই সেটিংসেই থাকবে আর এটি দুই ধরনের রেজলিউশনেই করা হয়েছে অর্থাৎ টেন এইটিপি এবং টু কে তো এখন চলে যাই বেঞ্চ মার্কে আপনাদের মধ্যে অনেকেই আছেন যারা প্রোডাক্টিভ বা ওয়ার্কলোডের জন্য এই ধরনের সিপিউ বা প্রসেসরগুলো নিতে চাচ্ছেন তো অবশ্যই প্রোডাক্টিভ বা সিনথেটিক বেঞ্চমার্ক দিয়ে শুরু করতে চাই তো আমি যদি প্রথমে কথা বলি সিনে বেঞ্চ আর টোয়েন্টি থ্রির তো সেক্ষেত্রে যদি আমরা পুরাতন আর ফাইভ থার্টি সিক্স হান্ড্রেডকে দেখি এটি নিয়ের অ্যাবাউট বারোশো পঁয়তাল্লিশের মতো স্কোর করতে পেরেছে অ্যান্ড দি আদার হ্যান্ড রাইজেন ফাইভ ফিফটি সিক্স হান্ড্রেড করতে পেরেছে চোদ্দোশো বাহাত্তর যা সর্বোচ্চ আঠারো পার্সেন্টেন্সের আপলিপ দেখা যায় আর এটি কিন্তু আপনার অনেক অ্যাপ্লিকেশান এবং গেমসের ক্ষেত্রেও কিন্তু অনেক প্রভাব ফেলে শুধু তাই না এখানে যদি আমি মাল্টি থ্রেডেডের কথা বলি তো সেক্ষেত্রে নিয়ার অ্যাবাউট এটি নয় হাজার তেয়াত্তর করতে পেরেছিল স্কোর যেখানে এটি বেড়ে দাঁড়িয়েছে এগারো হাজার চারশো উনত্রিশ যা ছাব্বিশ পার্সেন্টেন্স বেশি দেখা যাচ্ছে তো প্রথমে যদি আমরা ফর্টনাইটের কথা বলি তো সেক্ষেত্রে এটি মিডিয়াম সেটিংসে টেন এইটি পি সিক্সটি মতো গ্রাফিক্স কার্ডে স্কোর করতে পেরেছে ফিফটি সিক্স পার্সেন্টেন্স যা ওয়াপিং বিশাল একটা স্কোর আর টু কের যদি কথা বলি সিমিলার গ্রাফিক্স কার্ডে সেখানে ফিফটি পার্সেন্টেন্স দেখা যাচ্ছে আর তাছাড়াও আমরা সিমিলার সেটিংসে টেন এইটি পিতে সিক্সটি সিক্স মতো গ্রাফিক্স কার্ডেও দেখতে পাচ্ছি ফোর্টি সিক্স পার্সেন্টেন্স বেশি পারফরমেন্স গেন করতে পেরেছে অ্যান্ড দি আদার হ্যান্ড টু কেতে করেছে এই গ্রাফিক্স কার্ডটি স্ক্রিন পার্সেন্টেন্স আর এই যে গেমসের ধারাগুলো থাকবে এগুলো আমি আপনাকে ক্রম অনুসারে বলে যাব যেহেতু সময় অনেক কম তবে এখানে আরেকটা ইম্পর্টেন্ট কথা এখানে গ্রাফিক্স কার্ড এবং সেটিং রেজলিউশন ঠিক থাকলেও এখানে কম্পেয়ার করা হয়েছে শুধুমাত্র প্রসেসর দুটিকে কেন্দ্র করে যার কারণে এতটুকু পারফরমেন্স ডিস্টেন্স দেখা যাচ্ছে তারপরে যদি আমরা কথা বলি অ্যাস্ট্রো কার্সারের মতো গেমসের তো এটিও মিডিয়াম সেটিংসে অ্যারাউন্ড সতেরো পয়েন্ট পাঁচ পার্সেন্টেন্স বেশি করতে পেরেছে সিক্সটিন মতো গ্রাফিক্স কার্ডে টেন এইটিপিতে অ্যান্ড দি আদার হ্যান্ড টু কেতে সিমিলার গ্রাফিক্স কার্ডেই করেছে সতেরো যা বলা যায় সিমিলার আর যদি সিক্সটি সিক্স হান্ড্রেডের কথা চলে আসে তো এখানে টোয়েন্টি সিক্স পার্সেন্টেন্স বেশি দেখা যাচ্ছে আর টু কেতে টোয়েন্টি টু আর আবারও বলছি এটা ক্রম অনুসারে বলছি তো এখানে যদি আমরা সাইবার পাম্প টোয়েন্টি সেভেন্টি সেভেনের কথা বলি হাই সেটিংসে সিক্স পয়েন্ট ফাইভ পার্সেন্টেন্স দেখা যাচ্ছে এফএইচডিতে এবং টু কেতে থ্রি পার্সেন্ট আর পরের গ্রাফিক্স কার্ডে যদি চলে যাই তো এখানে সেভেন পয়েন্ট এইট অর্থাৎ এইট পার্সেন্টেন্স বেশি দেখা যাচ্ছে আর সিক্স পয়েন্ট ফাইভ দেখা যাচ্ছে টু কের ক্ষেত্রে আর ডাইং লাইট টুর মতো গেমসে এখানে একটু বিষয়টি চেঞ্জ হয়েছে আর এটি হাই সেটিংসে শুধুমাত্র এক পয়েন্ট এক পার্সেন্টেন্স বেশি গেইন করতে পেরেছে আর টু কেতে শুধুমাত্র শূন্য আর যদি আমি টেন এইটিপির কথা বলি পরের গ্রাফিক্স কার্ডে তো সেখানেও অলমোস্ট সিমিলার কেস অর্থাৎ ওয়ান পয়েন্ট টু ফাইভ বেশি ফ্রেম দেখা গেছে অপরদিকে টু কেতেও শূন্য তবে আবার যদি আমরা এফ ওয়ান টোয়েন্টি টোয়েন্টি ওয়ান ডিরেক্ট এক্স টুয়েলভের হাই সেটিংসের কথাও বলি তো এখানে ওয়াপিং আটচল্লিশ পার্সেন্টেন্স বেশি স্কোর দেখা গেছে এবং টু কেতে ছেচল্লিশ অপরদিকে যদি সিক্সটি সিক্স হান্ড্রেড এক্সটির কথা বলি সিক্সটিন পয়েন্ট সিক্স পার্সেন্ট বেশি পারফরমেন্স করেছে আর টু কেতে নাইন পার্সেন্ট তাছাড়াও ফার ক্রাই ফাইভে আবারও সিমিলার কেস অর্থাৎ হাই সেটিংসে শূন্য পার্সেন্ট করেছে টেন এইটিপিতে কিন্তু টু কেতে একটু ভালো করেছে ওয়ান পয়েন্ট সিক্স আবার সিক্সটি সিক্স হান্ড্রেড এক্সটিতেও এখানে শূন্য করলেও আবার এক পার্সেন্ট করেছে টু কেতে বেশি তাছাড়া যদি আমরা ফ্রোজা হরা যেন ফাইভের কথা বলি এটিও হাই সেটিংসে ওয়াপিং এইটিন পারসেন্ট বেশি গেন করতে পেরেছে আর টু কেতে বারো পয়েন্ট ছয় তবে প্রয়ের গ্রাফিক্স কার্ডের এর ব্যবধান অতটি নেই অর্থাৎ তিন পার্সেন্টেন্স এবং টু কের জন্য এক পার্সেন্টেন্স থেকে দুই পার্সেন্টেন্স ডিপেন্ড করবে তাছাড়াও যদি আমরা হিটম্যান থ্রির কথা বলি এটিও হাই সেটিংসে চোদ্দো থেকে পনেরো পার্সেন্ট বেশি করেছে সিক্সটি উইথ তবে টু কেতে এসে ব্যাপারটা ভিন্ন হয়ে যায় অর্থাৎ এখানে শুধুমাত্র আমরা দেড় পার্সেন্টেন্সের ব্যবধান দেখতে পারি আর যদি কথা বলি অপর কার্ডের তো সেক্ষেত্রে এটি স্কোর করতে পেরেছে টু পয়েন্ট এবং টু কের জন্য জিরো আর যদি আমরা অপর গেমসের কথা বলি অর্থাৎ দি রিফ্ট ব্রেকার আল্ট্রা সেটিংসে ওয়াপিং সিক্সটিন দেখা গেলেও টু কেতে এসে যায় নাইন আর যদি আমরা সিক্সটি সিক্স হান্ড্রেড কথা বলি তো এখানে নাইন পয়েন্ট ফাইভের কাছাকাছি এবং আবারও শকিংলি জিরো স্কোর করতে পেরেছে যা আসলে একটা ভাবার বিষয় তাছাড়াও যদি আমরা রেনবো সিক্স সিক্স এক্সট্রাকশান ভেরি হাই সেটিংসের কথা বলি তো নিয়ার অ্যাবাউট আট থেকে নয় পার্সেন্টেন্স বেশি করে আর যদি টু কের কথা বলি শুধুমাত্র এক পার্সেন্টেন্স আর যদি সিক্সটি সিক্স হান্ড্রেড এক্সটির কথা বলি তো এখানে শুধুমাত্র টু পয়েন্ট সিক্স পার্সেন্ট করতে প
एट थे नाइन पार्सेंट डेंस और टू के एट पॉइंट फाइव अर्थात अलमोस्ट सकल गेम्स ही मोटामुटी एक गेम देखते पे विशेषकर टेन एस टीपी ते तब टू के एक नड़बड़े थकले सकल गेम्स ही मोटामुटी भलोई छो और एखे जेहतु पचिशा गेम्स एवारेज कर तो से क्षेत्र में सिक्सटी नाइन फिफ्टी एक्सटर मत ग्राफिक्स कार्डे टेन एट टीवी ते अलमोस्ट टोटी थे टोटी वन पार्सेंटेज बेसि परफरमेंस देखा जा टू के क्षेत्र में जो बी तो क्षेत्र में चौदह थ पंद्रह पार्सेंटेज अपर दिखे रईजन फाइव फिफ्टी सिक्स हंड्रेडर मत प्रसेसर सिक्सटी सिक्स हंड्रेड एक्सटर मत ग्राफिक्स कार्ड के साथ ही टेन एट टीपी ते चौदो पार्सेंटेज बेसि परफरमेंस देखते परि और जदि टूकर कथा बी तो ये अराउंड फाइव थे सिक्स पार्सेंटेज जहाँ मोटामुटी बेसि बलब अर्थात पचिशा गेम्सर एवारेजे आपनी जो सिक्सटी नाइन फिफ्टी एक्सटर साथ पेयर कर दें आर फाइव थार्टी सिक्स हंड्रेडर मत सीपी के तो से क्षेत्र में पचिशी गेम्सर स्कोर एस एक्श छचल्लिस और अपर दिखे जो फिफ्टी सिक्स हंड्रेडर मत प्रसेसर के चाल तो से क्षेत्र में स्कोर एस एस एक्श चुआत्तर जहाँ बल्ल जो ऊनीस बीस एकुश पार्सेंटेज परफरमेंस गेन होते डिपेंड कर अपन गेम्सर ओपर और सिक्सटी सिक्स हंड्रेड एक्स टी ते एक चौदह करते पे आगे जेनारेशन और नतून सीपिओ टी कर एकश तेईस तो बेन्चमार्क देखार पर एक जिन तो क्लियर सीपिओटी जे रखम परफरमेंस कर नो डाउट जो मोटामुटी एक सीगनीफिकेंट जाम नीते पे तरह प्रिभिया जेनारेशन का तो एन आस कनक्लूशने ये सीपिओ क्या उचित वेल तो आपनी जो एक गेमार होवा प्रोडक्टिव क्या करके बजेट मिड रेज कैटागर थे तो से क्षेत्र में आपनार जो सीपिओटी एक भलो अपन होते और ताड़ाओ एर और अल्टारनेटिव आज अर्थात आनी जो कड़ाई फाइव टुएल्व फोर हंड्रेड एफ एर मत सीपिओ आईजीपी नहीं तो अराउंड सतर हजार पाँच टकर मध्य पड़ते परे तो एटर चे मोटामुटी एक भलो परफरमेंस आपके अवश्य देवे क्योंकि तरह प्रब्लेम हे तरह जो कम्पिटेबल मदार बोर्ड गो तो सेगुलर प्राइस क्योंकि मोटामुटी भाव बेसि अर्थात डिसेंट मार्ने एक सिक्सटीन मदार बोर्ड नीते गो आपना के दस हजार ऊपरे ही खरच करते हैं तो से कस्ट बाड़िए दे अर्थात अभी जो परफरमेंसर दिखे देखी तो ये सींगल को अलमोस्ट अठारो पार्सेंटेज बेसि परफरमेंस करते पे इवें जो मल्टी थ्रेडेड वार्कलोडर कथा बी तो क्षेत्र में आनी छब्बीस पार्सेंटेजर विशाल रकम एक व्यवधान देखते पाबीन तब इम्पर्टेंट नोट एटे को प्रकार आईजीपी नहीं तई आपना के डिसप्ले आउटपुटर जो डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड अवश्य दरकार आई होप जो भिडियो आपना के भलो लेगे ये कैंड अफ लाइक कम्पेरिजन भिडियोर मत ही गए जो ए रखम भिडियो आनी नेक्स्ट टाइम देते चान अवश्य कमेंट सेक्शने जानिए देवें और यूटी के आनी कतटुकू हेलुफार मानी मन कर कमेंट सेक्शने लिखे जान तो आजकल मत ए पर्यत भलोन सुस्थान देखा नेक्स्ट भिडियोते बै